కబర్సేయండి ఏంటి మీరు పొద్దున ఆఫీస్ కి రాత్రి ఇంటికి ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఏంటి స్టాకింగ్ ఆ చిచి చిచి నేను అలాంటి వాళ్ళం కాదండి డోంట్ టాక్ నేను ఇక్కడ ఉంటానని మీకు ఎవర్ చెప్పారు హే రాత్రి మీకు బీర్లు ఇచ్చాక పొద్దునే ఇక్కడికి వస్తే మ్యాటర్ సెటిల్ చేస్తానని ఇస్నే బోలా ప్లీజ్ మేడం రోజంతా కష్టపడి పని చేస్తే నెలా కరక్కని జీతాలు రాని జీవితాలు మై ఆ పైసా బోలేతో కైసా మై డిసిషన్ ఇస్ ఫైనల్ క్యా బాత్ కర్రే మేడం ఇదే తప్ప మీ బాబీ చేస్తే దానికి ఎంత పెద్ద శిక్ష విధిస్తారో చెప్పండి సిన్ గారు బాబీ ఎవరండి ఇస్క కొత్త అండి ఓ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం ఆర్డర్ ప్లీజ్ ఆమ్ యా ఐల్ హావ్ ఆన్ గ్లూటెన్ ఫ్రీ థిన్ క్రస్ట్ పిజ్జా ఎక్స్ట్రీమ్లీ థిన్ క్రస్ట్ అండ్ ఐ వాంట్ యు టు యాడ్ అ నైస్ బ్లాక్ అండ్ గ్రీన్ ఆలివ్స్ అండ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ యు టు యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ హాలోపినోస్ అండ్ లెస్ చీజ్ ఐ వాంట్ లాట్ ఆఫ్ స్పైసెస్ ఇన్ దట్ అండ్ యాస్ ఐ ఆల్్రెడీ టోల్డ్ యు యాస్ సమ్ క్యాషియో చిప్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ విల్లింగ్ కుక్ అతను పంపించు థాంక్యూ సర్ ఏ అతను ఎందుకు పంపించావు అతను కొత్తాడండి వాళ్ళు పాత యూనిఫామ్ ఇచ్చారు తన కొత్త షూస్ కొనుక్కున్నాడు ఆర్డర్ తీసుకునేటప్పుడు తన చేతులు అనుకుతున్నాయి తేడా వస్తే ఉద్యోగం పోతుందన్న భయం ఫేస్ లో క్లియర్ కనిపిస్తుంది ఆర్డర్ ప్లీజ్ అతను కొత్త yes ma'am సరే మళ్ళీ పిలుస్తాను థాంక్ యు ma'am ఇంత షార్ట్ టైం లో ఇన్ని డీటెయిల్స్ నీకు ఎలా తెలుసాయి హ్యూమన్ ఐ 576 మెగా పిక్సెల్ ma'am మనిషి దాన్ని వాడటం మానేసి 16 మెగా పిక్సెల్ కోసం సెల్ ఫోన్ వాడుతున్నాడు అచ్చా నీ కళ్ళు అంత పవర్ఫుల్ ఆ సరే ఈ రెస్టారెంట్ లో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి చెప్పు మినేవాడు ఉంటే ప్రతిఓడి లాగే ఫిలాసఫీ చెప్తాడు టోటల్ ఏరియా 4500 స్క్వేర్ ఫీట్ 11 టేబుల్స్ 44 చైర్స్ 35 కస్టమర్స్ 20 మేల్ 15 ఫీమేల్ 9 వెయిటర్స్ 2 మేనేజర్స్ 2 క్లీనింగ్ స్టాఫ్ 10 టేబుల్స్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ 1 టేబుల్ ఇస్ రిజర్వ్ 5 టేబుల్స్ ఆర్ ఫుడ్ సర్వ్డ్ 3 టేబుల్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఫుడ్ ఒక టేబుల్ బిల్ కట్టలేదు ఒక టేబుల్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయలేదు బిల్ కౌంటర్ ఇస్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ హ్యాండ్ వాష్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ మీ ఫ్రెండ్స్ నన్ను చూస్తున్నారు వాళ్ళని నలుగురు కుర్రాల సైడ్ కొడుతున్నారు ఇప్పుడు మీరు నన్ను చూస్తున్నారు కనిపించేది ఓకే కనిపించింది కూడా చెప్తావా మేనేజర్ వాడికి మన గురించి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ డేంజరస్ అవి తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళకి సలీం ప్రాణాలతో కావాలి సో ఖచ్చితంగా సలీంని రెస్క్యూ చేసే ప్లాన్ చేస్తారు రేపు కోర్టుకి తీసుకెళ్లేటప్పుడు సలీంని రెస్క్యూ చేయబోతున్నారని ఇంటెల్ వచ్చింది డేంజర్ ఉందని తెలిసి కూడా కోర్టుకి ఎందుకు సార్ తీసుకెళ్తాం దీనికే భయపడితే ఇంకా దేశాన్ని ఏం కాపాడుతాం ఏ రూట్ లో తీసుకెళ్తున్నారు రూట్ మ్యాప్ మెయిన్ లైన్ తిహార్ జైలు నుండి 
కోర్ట్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది ట్రాఫిక్ మొత్తం కంట్రోల్ చేసిన కోర్టుకి రీచ్ అవడానికి ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది ఈ ట్వంటీ మినిట్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ తీహార్ జైలు దగ్గర కోర్ట్ సరౌండింగ్స్ లో హెవీ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కనుక ఆన్ ది వేలోనే ట్రై చేస్తారు సార్ ఆన్ ది వేలోనే మన ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి వాడిని బయటికి తీసుకురాకండి సార్ తీసుకొస్తే తర్వాత బాధపడతారు ఐ హ్యావ్ ఆర్డర్స్ టు ఫాలో అవర్ జో ఇట్స్ అప్ టు యూ టు డిసైడ్ సార్ సిటీలో ప్రతి టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కి పోలీసులు ఉంటారు ప్రతి జంక్షన్ లో పారామిలిటరీ బలగాలు ఉంటాయి మనల్ని దాటి వాడిని తీసుకెళ్లడం కష్టమే వాడేందుకు సార్ మనకి బతికున్నా కూడా నిజాలు చెప్పడు వాడిని విడిపించుకునే దాకా ఒకరేషి ఊరుకోడు ఇంకో తాజా హోటల్ క్యాప్చర్ చేస్తాడు లేదా ఎయిర్ బస్ హైజాక్ చేసి వాడి వదలమంటాడు వాడి ప్రాణాలతో మన పబ్లిక్ ప్రాబ్లం తప్పించుకుంటే పాకిస్తాన్ లో ఉన్న మన ఏజెన్సీకి ప్రాబ్లం హోమ్ మినిస్టర్ ని మీడియాని హ్యూమన్ రైట్స్ వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లమో అర్థమవుతుందా నీకు నాకు ఇండియా ముందు ఇవన్నీ చాలా చిన్నవి సార్ తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేశాడు అని అబ్దుల్ సలీం ని తప్పించడానికి ట్రై చేశాడు వాళ్ళని ఆర్మీ చంపేసిందని చెప్పండి కురేషి తప్ప అందరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఫుల్ సెక్యూరిటీ మధ్య అబ్దుల్ సలీం ని జైలు నుంచి కోర్టుకి తీసుకెళ్తుండగా అటాక్ చేసిన టెర్రరిస్ట్ లకి ఆర్మీకి జరిగిన ఫైరింగ్ లో అబ్దుల్ సలీం అతని అనుచరులు మరణించారు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఎంజాయ్ అండి 